ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഫീഡ്ബാക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം വീഡിയോ കാണാം ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയർലൈൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ ജോബ് എന്താണ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ റോളിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന എയർലൈൻ ഏതാണ് ആ എയർലൈൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളും ആ എയർലൈനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാവൂ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ മറക്കരുത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എപ്പോഴും കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പോകുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ സി വി ഡ്രോപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ സി വി വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കണം വളരെ ഷോർട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സി വിയിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളത് ഈ ജോലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പല ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പല കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് എന്താണോ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ സി വിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സി വി വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ സി വി വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ജോലിക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാവണം അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സ്കിൽസ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് ആ ഒരു സി വിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാർട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടേബിൾസോ ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫ്സോ ഒന്നും പാടില്ല കാരണം ഒരു സ്റ്റോറി ഒന്ന് വായിക്കാനുള്ള ടൈമൊന്നും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സി വി എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സി വി ഒന്ന് നോക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ സി വി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഈ ജോലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു പേജുള്ള സി വി മതി രണ്ട് പേജൊന്നും ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ ഒരു പേജിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സി വി നിങ്ങൾ ഒതുക്കുക ആ സി വി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സി വി ആയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇത് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സയൻസോ സിമ്പിൾസോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺട്രി ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ചിലർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വരുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് കൺട്രി കോഡിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിങ് ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡ
ബോയ്സ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കണം സൈഡ് ലോക്സ് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മീഡിയം ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം ആക്സസറീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് മസ്റ്റ് ആണ് അതെപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കിംഗ് വാച്ച് ആയിരിക്കണം സ്പോർട്സ് വാച്ചൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക കയ്യിൽ റിങ്സ് അലൗഡ് ആണ് ഒരു കയ്യിൽ ഒരു റിങ് മാത്രം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻക്ലൂഡിങ് നിങ്ങളുടെ വെഡിങ് റിങ് അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ ഗ്രൂമിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹെയറിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഫ്രീക്ക് സ്റ്റൈലായിരിക്കരുത് ഹെയർ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഹെയർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഹെയർ കട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നീട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കാർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്ട്രെച്ച് മാർക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കാർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൺസീലർ വെച്ച് മറച്ചിട്ടേ പോകാവൂ കാരണം അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കാർസ് ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോയ്സ് ആകുമ്പോൾ അധികം മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കാർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് കൺസീലർ വെച്ച് മറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺസീലർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മറയ്ക്കുക അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കയ്യിലോ കാലിലോ ഉള്ള സ്കാർസോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റൂസോ ഒന്നും ബോയ്സിന് പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവരുടെ ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ആണ് അവർ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തും സമയത്ത് അവരിടുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ക്രൂ ആയിരിക്കും വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോയ്സിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമല്ല മറ്റ് ഗേൾസിന് അത് പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിങ് ഇനി നിങ്ങൾ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈജീൻ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂമിനേക്കാളും ഗ്രൂമിങ്ങിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന ആ ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഗ്രൂമിങ് പക്ഷേ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബാഡ് ബ്രത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകരുത് ചൂയിങ്കും ചവയ്ക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ്സൊക്കെ പ്രോപ്പർലി മാനിക്യോർഡ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും നഖം നീട്ടി വറുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബോയ്സ് നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഇടുകയോ അതുപോലെ തന്നെ നഖത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കിരിക്കുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനിക്യോർ ചെയ്തിരിക്കണം നെയിൽസ് ഷോർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്സൊക്കെ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈയൊന്നും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈജീനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സമയത്ത് എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരായിട്ടും സ്മൈൽ ചെയ്ത് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കാണുകയാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ഹലോ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറയുക സംസാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ പറയുക ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അവരെ സെലക്ട് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അറിയാൻ അത് ഉപകരിക്കും അതുപോലെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു റീജനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരേ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പാർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബോയ്സ് എപ്പോഴും ബോയ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക ഗേൾസ് എപ്പോഴും
ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലേ അത്ര നെർവസ് ആവാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നെർവസ് ആയിക്കൊള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് മാനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് സോറി പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സൊക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ആ ഒരു എനർജി ലെവല് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഹാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പായാലും വളരെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് അറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ പറ്റി ആ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂമിങ് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് കോഡ് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കുറിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഷൂ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെയിൽ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും വിശ്വര ഒരു നെയിൽ പെയിൻറ്റ് കാണുമോ എൻ്റെ ഷൂസ് കാണുമോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് കുറയും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഗ്രൂപ്പ് പ്രോപ്പർലി ഗ്രൂം ചെയ്ത് മാത്രമേ പോവുക അവിടെ ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷൂ പോളിഷ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിങ്സ് എക്സ്ട്രാ ക്യാരി ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ക്യാരി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂമിങ് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ് കോഡ് നമ്മളുടെ അറിവ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ താങ്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർ തന്നിന് അവർ അവർക്ക് നന്ദി പറയുക അതുപോലെ ആ ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നന്ദി പറയുക അതുപോലെ അവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താ പറയുക പാനലിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലേഡീസാണ് ലേഡീസ് ഉണ്ട് ജെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ലേഡീസിനെ ട്രീ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഹോളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിലിരുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ മുഖത്ത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൻസർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം അവർ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് അത് കേൾക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്കും മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതവർ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ അവരൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം താഴോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം മുകളിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്ന്
എന്തൊക്കെ സിൽ സ്കിൽസ് ആണോ നിങ്ങൾ ആ സി വിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എക്സലൻ്റ് ആണ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഏതൊരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സലൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ലെവലുണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ് ആണ് എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് എൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നറിയാം എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് അവരെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്താണ് പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് പ്രൂഫാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കരുത് എന്തൊരു കാര്യം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കില്ലിനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ നല്ല ലിസണർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരാ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വളരെ കെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്കിൽസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മാത്രം എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓ എനിക്ക് നല്ല പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കതില്ല നിങ്ങൾക്കതിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉള്ള സ്കിൽസ് പറയുക ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ഒരുപാട് സ്കിൽസ് വേണം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതെല്ലാം ഉള്ള ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗുണമുള്ളത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായിരിക്കണം അപ്പം എന്ത് എന്ത് സ്കിൽസാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ത് ക്വാളിറ്റീസാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റീസാണുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അവരടുത്ത് ഏതൊരു കാര്യവും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിന് ടിപ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതായത് ഇയ എന്നുള്ള വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്നെ സർക്കാസത്തോടു കൂടി പറയരുത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് ഒത്തിരി സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അതായത് ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഒത്തിരി സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൗഡായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപാട്
നല്ല വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ്ങ് മാറിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതേ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡായിരിക്കും പിന്നീട് ബാക്കി ചിലപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് കേൾക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ലേസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു വർക്ക് വിത്ത് ലേസി പീപ്പിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് എന്ന ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും അവർ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കി ചിലപ്പോൾ അവർ കേൾക്കില്ല എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ അവരെടുത്ത രീതി ചിലപ്പോൾ റോങ് ആയിരിക്കും അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങേ മാറി ആ സെൻറ്റൻസ് അവർ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ ക്രൂ ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഫീലിങ്സും വേണ്ട എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അതനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ടെൻഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രൂമിങ് കുറച്ച് നല്ലതാണെന്നേക്കാളും അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് കുറച്ചതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഒന്നും വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കുക വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇരിക്കുക വളരെ ജെന്വിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീല് കൊടുക്കുക ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സിന് അതുപോലെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ട് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാൻ എന്താ പറയുക നോർമലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നെർവസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ചിലരുടെ കൈയും കാലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തുറന്ന് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യും പിന്നെ അവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ഓവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണം അവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഈസി ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ആ സിറ്റുവേഷൻ്റെ കനം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക സ്മൈൽ ചെയ്യുക ബി ജെനുവിൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും നല്ല ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക ഗ്രേസ്ഫുൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയതിന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവണ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലവ് ഫ്ലൈങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിൽ നി
കാരണം ഈ ഒരു ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളത് എന്താ പറയുക അതിനെ മുതലാക്കാതിരിക്കരുത് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ദയവെയ് ഇത് സമയത്തൊക്കെ എത്തുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഖത്താർ എയർവേസ് എന്ന് പറയുന്ന എയർലൈൻ ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് വളരെയധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളൊരു എയർലൈൻ ആണ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക എക്സെപ്ഷണൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുക ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ മാർക്കണ്ട അപ്പോ